வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இந்த வாரம் பார்க்க போகிற படம் வித்தார்த் சாந்தினி ஜான் விஜய் போன்ற நட்சத்திரங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நடிச்சிருக்கிற வண்டி அப்படின்ற படத்தை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ வண்டி இந்த படத்தோட கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்றாடம் வாழ்வாதாரத்துக்கே கஷ்டப்படுற ஒரு மூணு இளைஞர்கள் இவங்களுக்கு தேவையில்லாமல் எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பிரச்சனையாக ஒரு ஃபோன் மாற்று விஷயத்தில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வர போகவே தான் வந்து வேற ஒரு வேலைக்கு போகணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம ஹீரோ வந்து புதுசாக ஒரு வேலையை தேடி போகிறாரு அங்கே வந்து பைக் இருந்தால் தான் இவனுக்கு இந்த வேலை அப்படின்னு சொல்ல தனக்கு எப்படியாவது ஒரு பைக் வேணும் அப்படின்னு ஃப்ரெண்டு வந்துட்டு வந்து கேட்குறாரு ஃப்ரெண்டு வந்து பார்க்கிங் லாட்டில் வேலை பார்க்குறதுனால நீ வா ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி நான் பைக் எடுத்து தரேன் அப்படின்னு சொல்லி போக ஒரு பைக் அங்கேருந்து எடுத்து கொடுக்குறாரு ஸோ ஜாலியாக பைக் கிடச்சிருச்சு அப்படின்னு வேலைக்கு போகிற நம்ம வித்தார்த்தை வந்து போலீஸ் பிடிச்சிருது போலீஸ் பிடிக்கும் போது தான் தெரியுது இந்த பைக்கு பின்னாடி என்னென்ன கேஸுங்க இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஃப்ளாஷ்பேக்கு அதனால் என்னென்ன பிரச்சனைங்க ஆல்ரெடி நடந்திருக்கு அப்படின்ன மாதிரியான ஒரு கோணத்தில் வந்து படம் போகிறது தான் இந்த படத்துடைய ஒரு கதை சுருக்கம் ஸோ படத்துடைய ப்ரெஸ் மீட்டில் வந்து வித்தார் சொல்லியிருந்தார் இந்த படம் வந்து முழுக்க முழுக்க ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே டெரெக்ஷன் அண்ட் எடிட்டிங் ஓரியன்டான படம் பாராட்டுகள் ஏதாவது சொல்கிறதா இருந்தால் அவங்களுக்கே சொல்லிடுங்க அப்படின்னு ஸோ நாங்கள் டேரெக்டாக அவங்களுக்கே சொல்லிடுறோம் உண்மையாலே படம் பார்க்கும்போது அப்படி தான் இருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லை வித்தார்த்து வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் கொடுத்து இந்த படத்தில் வந்து நடிச்சிருக்கிறது வந்து பாராட்டுக்குரிய விஷயம் நிறைய பேர் வந்து அது பண்ண மாட்டாங்க ஸ்க்ரீனில் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து அவங்க தான் வரணும் அப்படின்னு நினைக்கிற இந்த காலகட்டத்தில் வந்து தேவையான ரோல்ஸ்க்கு மட்டும் தேவையான சீன்ஸ்க்கு மட்டும் வந்து போகிற வித்தார்த்துக்கு வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் அவருடைய கதை செலக்ஷனுக்கும் வந்து பாராட்டுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தில் வந்து ஹீரோ அப்படின்னு பார்த்தா வித்தர்து கிடையாது புது ஒரு ஹீரோ புதுமுகம் வந்து ஒருத்தர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிட்டுருக்காங்க அவர் பேர் தான் வந்து டுட்டு ஜேர்னி வித் டுட்டுன்னு தான் படமே வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது எஸ் டுட்டுன்றது வேற யாரும் இல்லை ஒரு மஞ்ச கலர் சொக்கா போட்டுருக்கிற எமஹா ஆர்எக்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் பைக் தான் அந்த டுட்டு ஸோ பைக் ஓரியன்டான சப்ஜெக்ட்ஸ் நிறைய நம்ம தமிழில் ஆல்ரெடி வந்திருந்தாலுமே நைன்டீன் ஃபார்ட்டி எயிட்டில் பைசைக்கிள் தீவ்ஸ் அப்படின்னு ஒரு படம் ஒன்று வந்துச்சு இந்த படத்தோட ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இளைஞன் அவனுக்கு வந்து ஒரு வேலை கஷ்டப்பட்டு தேடி எடுத்து போஸ்ட் விட்டுற வேலை கிடச்சிருது அந்த வேலைக்கு வந்து சைக்கிள் தேவை அப்படின்றதுனால கஷ்டப்பட்டு ஒரு சைக்கிளை வாங்கிட்டுறான் அந்த சைக்கிளை யாரும் திருடிட்டு போக அந்த சைக்கிளுக்கு பின்னாடி ஓடுறான் சைக்கிள் கிடச்சிச்சா என்னென்ன பிரச்சனைகளை சந்திச்சா அப்படின்றது தான் வந்து அந்த படத்தோட கதை அதை தழுவி தான் வந்து தமிழில் வந்து பொல்லாதவன் அப்படின்னு ஒரு படம் எடுத்துருப்பாங்க நம்மளை நிறைய பேருக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் தெரிஞ்சுக்கலன்னா தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ஒரு நாட்டை வச்சுட்டு நிறைய மூவிஸ் வந்து எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் வந்துருச்சு பட் அந்த நாட்டை வச்சுட்டு இந்த படம் வந்து எந்த சாராம்சமும் அதில் இருந்த சாராம்சங்கள் எதுவுமே இல்லாமல் வந்து இந்த படத்தை எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னும் போது வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டுகள் அது மட்டும் இல்லாமல் ஸ்க்ரீன் பிளே ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மாநகரத்துக்கு அப்புறம் வந்து பெருசாக இல்லைனாலுமே இந்த படம் வந்து பேசப்படும் அப்படின்னு தான் வந்து சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா வந்து நம்ம காலகாலமாக நம்ம ரிவியூ சொல்லிட்டு இருக்கோம் திரைக்கதைக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க கொடுங்கன்னு அது டேரக்டருக்கு கேட்டுச்சோ என்னமோ தெரில திரைக்கதை வந்து அவ்வளோ அற்புதமாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சிறப்பு பாராட்டுகள் அது மட்டும் இல்லை கேமராமேன் அவரோட விஷுவல்ஸ் எல்லாமே பின்னி படல் எடுத்திருக்காங்க ஃபைட் சீக்வன்ஸ் ஆகட்டும் நைட் ஷார்ட்ஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பண்ணியிருக்காங்க முக்கியமாக தேவையில்லாமல் அந்த ஹீரோ ஹீரோயின் வந்து அப்படியே திடீர்னு ட்ரீம் லேண்டுக்கு போன உடனே அப்படி ஒரு சாங் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் திடீர்னு அப்படி கையை தொட்ட உடனே ஃபாரின் லொக்கேஷன் ஓடிடுவாங்க அந்த மாதிரி எந்த சீன்ஸுமே இல்லை தேவையான இடங்களுக்கு மட்டும் ஹீரோயின் வராங்க ஹீரோ இதுக்கு மட்டும் தான் தேவை ஜான் விஜய் இதுக்கு மட்டும் தான் வந்து போகிறாரு ஆ அதுலேயும் ஜான் விஜய் வந்து ஒரு போலீஸ் ரோல் வந்து பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அவரோட நடிப்பை வந்து இதுலேயும் காட்டியிருக்காரு அவரோட பாட்டு பக்காவாக வந்து பண்ணியிருக்காரு ஸோ மொத்தத்தில் ஸ்க்ரீன் பிளே ஓரியன்டட் படம் உங்களுக்கு ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் தமிழில் பார்க்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வண்டியில் ஏறி நீங்கள் தாராளமாக ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரலாம் ஸோ எங்களுடைய இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்